Pour la suite du voyage direction l'Inde où l'homosexualité est passible de prison là-bas. Et pour cause, elle est considérée comme un crime. Alors, sur place, Nicolas Bertrand. Alors, Nicolas, il paraît que... Euh, il existe une loi qui, qui pénalise les, ra les rapports homosexuels et cette loi n'a pas évolué alors, depuis 1860. Mais c'est incroyable ça. Bonjour. Bonjour William, exactement. Il s'agit de l'article 377 du Code pénal indien qui criminalise les relations homosexuelles. Un code pénal qui a été écrit, vous le disiez, il y a plus de 160 ans alors que l'Inde était encore une colonie britannique. Mais la loi est toujours en vigueur et les contrevenants en cours 10 ans de prison et une amende. Pourtant, en 2009, la haute cour de New Delhi avait jugé cette loi anticonstitutionnelle. Mais quatre ans plus tard, retour en arrière suite à la pression et aux pétitions mises en place par des groupes religieux radicaux. La cour suprême du pays a cassé ce jugement et donc cette vieille loi de 1860 est à nouveau entrée en vigueur. Mais il n'y a pas que la loi qui pose problème en Inde. Les mentalités sont incroyablement rétrogrades et vivre son homosexualité au quotidien est un défi, un danger parfois. Nous avons suivi des gens qui tentent de faire changer tout de même les mentalités. Regardez ce reportage, il est signé Héloïse Dayan et Mélodie Schuma. Dans la rue, Charif Rangnekar est toujours prudent. Il est homosexuel, accepté par ses parents et ses proches, mais pas par la société indienne. Les gens nous regardent. Si je veux tenir la main de mon partenaire ou l'embrasser, ce n'est pas possible. Il y a tellement de choses que l'on ne peut pas faire. Il y a beaucoup de haine et de rejet. Les regards, les menaces ou même le harcèlement au travail, il a dû affronter tout ça. Mais le pire est arrivé ici, dans cette rue peu passante de New Delhi. C'est ici que ça s'est passé. Sharif venait chercher son ami lorsque deux policiers les arrêtent. Ils les plaquent contre le mur, les touchent, les étranglent avec leur matraque. Mon cœur battait très fort. J'avais vraiment très peur. Parfois, je me demande ce qui aurait pu se passer. On n'a jamais le contrôle de la situation. Il y a beaucoup d'histoires de policiers qui parfois arrêtent des homosexuels au hasard et en abusent sexuellement. Bien souvent, les victimes de telles violences ne portent pas plainte. La loi peut même se retourner contre elles, car les actes homosexuels sont encore passibles de prison en Inde. Être gay ici, c'est criminel, c'est tabou, et parfois même totalement incompris. Vous voulez dire un homme qui aime une fille Non, un homme. Comment ça Deux hommes qui s'aiment Non, ça c'est mal, ce n'est pas normal. C'est très mal. Les femmes sont faites pour aller avec les hommes. Un homme peut aimer une femme, mais deux hommes qui s'aiment, c'est contre nature. Face à l'hostilité de la rue, un drapeau arc-en-ciel. Nous sommes chez Jérôme, le premier café gay de New Delhi et à vrai dire le seul de la capitale. Celui qui l'a ouvert, c'est lui, un chef cuisinier français. Il n'y avait rien du tout hein, pour accueillir les gays. Donc euh, c'est pour ça que j'ai voulu faire quelque chose ici pour eux. Un lieu de liberté, un lieu de rencontre où, voilà, où tout se passe bien. Un lieu où ils se sentent en sécurité aussi. Pourtant, Jérôme et son équipe restent conscients des risques. Quelqu'un pourrait venir au café dans l'intention de tout casser. Cela est arrivé à Bangalore ou à Bombay. Nous avons très peur de ça. Mais cela ne nous freinera pas. Nous avons ouvert ce café et nous le garderons ouvert autant que nous le pouvons. Déterminés, les homosexuels indiens osent de plus en plus. Notamment dans des soirées privées qui leur sont entièrement dédiées. Ce soir, l'invité vedette est Manvendra Singh. Le prince, fils de Maharaja, est une icône pour la communauté. Il y a dix ans, il était l'une des rares figures publiques à faire son coming out. Nous avons de plus en plus de soutien de la communauté, mais aussi de la société. Les choses s'améliorent en Inde. Il y a beaucoup de changements positifs. Bien sûr, cela va prendre du temps parce que la société est homophobe, mais nous devons changer les mentalités. Les moments de liberté comme cela sont rares et restent à conquérir. Pour l'instant, ils sont réservés à une classe de privilégiés. Alors Nicolas, on l'a vu dans le, dans le reportage, là, les homosexuels en, en Inde subissent de, de grandes violences au, au quotidien. Bon, mais comment ça se passe euh, dans le cercle familial Est-ce que c'est est, est plus toléré que, que dans la rue 
Alors là, non, pas du tout. Dans les familles moyennes indiennes, l'homosexualité est vécue comme une catastrophe, comme une maladie, en fait, dont il faut se débarrasser à tout prix. Les parents ont parfois recours à de véritables charlatans qui mettent en place des pseudo-thérapies à coup d'électrochocs. Et puis, il y a des familles dans lesquelles les personnes homosexuelles sont tout simplement passées à tabac, voire même violées. Et enfin, dans la plupart des cas, l'enfant homosexuel sera de toute façon marié contre son gré. Cela est peut-être un petit peu plus facile ici, dans les grandes villes, mais dans les campagnes, dans les villages, être homosexuel, c'est tout simplement un cauchemar en Inde. Alors, en revanche, il y a une communauté pour laquelle la situation est bien meilleure que celle des homosexuels. Ce sont les, les, les transgenres, paraît-il. Oui, absolument. Les transgenres, c'est un cas à part. L'Inde est exceptionnellement avancée sur la question. Le pays reconnaît dorénavant un troisième genre. Sur la carte électorale, par exemple, ou sur de nombreux autres documents officiels, les personnes peuvent cocher la case « autre ». C'est le cas dans les universités. À, dans le sud du pays, à la télévision, il y a un transgenre qui présente les informations et un transgenre a également été élu maire d'une ville de plus de 130 000 habitants. Alors, pourquoi cette reconnaissance Eh bien, la réponse est tout simplement religieuse. Depuis des siècles et des siècles, les transgenres sont vénérés dans de très nombreux textes sacrés hindous. Ah voilà, tout s'explique. Merci beaucoup Nicolas, à bientôt.